আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি উন্মেষ এইচএসসি এন্ড মেডিকেল এমসিকিউ বুস্টার কোর্সে আজকে ফিজিক্স সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি ডক্টর সিফা চৌধুরী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এবার এমবিবিএস কমপ্লিট করে এখন ইন্টার চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছি সাথে আছি উদ্বাস উন্মেষ শিক্ষা পরিবারের সাথে আমি ফিজিক্স এন্ড বায়োলজি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে তো আসো আমাদের আজকের যে এইচএসসি এন্ড মেডিকেল বুস্টার কোর্সে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার যে ক্লাসটা সেটা নিয়ে আমরা হচ্ছে শুরু করি আজকের সেকেন্ড পেপারে আমরা পড়ব তাপগতিবিদ্যা চ্যাপ্টার নিয়ে তো তাপগতিবিদ্যা চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের তাপগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেই এমসিকিউ সলভ এর ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসগুলো মাথায় আসে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সূত্র আমাদের তাপগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে কয়েকটা সূত্র পেয়ে থাকি যেখানে একটু ব্যতিক্রম আছে যেখানে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সূত্র দেখা যায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইভাবে শুরু হয় কিন্তু তাপগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রগুলো এইভাবে শুরু হয় শূন্যতম প্রথম দ্বিতীয় এরকম তিনটা সূত্র আছে তো তাপগতিবিদ্যার কোন সূত্রকে ভিত্তি করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে আমাদের সূত্র কোনগুলা সূত্র আছে হচ্ছে আমাদের শূন্যতম সূত্র সূত্র আছে আমাদের প্রথম সূত্র সূত্র আছে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র তো এই যে তিনটা সূত্র আছে এই তিনটা সূত্র থেকে আমাদের কিসের ধারণা পাওয়া যায় এবং কি তৈরি করা হয় এই জিনিসগুলো আমাদের পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো যেরকম আমাদের যদি বলা হয় আমাদের আহ এইগুলো আমরা কিভাবে মনে রাখবো বা হচ্ছে জানবো যে কোন সূত্র থেকে আমরা কিসের ধারণা পাই বা কি তৈরি করা হয় দেখো আমরা একবারে মনে রাখতে পারি টাই দিয়ে আমরা যে টাই পড়ি সেটার থেকে টি আই ই টাই দিয়ে টি তে দেখো টি তে হচ্ছে কি আমরা এখান থেকে টেম্পারেচারের ধারণা পাই টেম্পারেচারের ধারণা পাই টেম্পারেচারের ধারণা পেলাম এই টেম্পারেচারের ধারণা থেকে আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে বলতে পারি এখান থেকে আমাদের কি তৈরি করা হয়েছে টি তে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়েছে থার্মোমিটার টি তে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়েছে তাহলে আমাদের টেম্পারেচারের ধারণা পেয়েছিলাম সেখান থেকে আমাদের থার্মোমিটার টি তে থার্মোমিটার আমরা ইংলিশে স্পেলিং করলে পাই তাহলে আমাদের এটা পেয়ে গেলাম এরপরে আইতে আসো আইতে আমরা কিসের ধারণা পাই মানে হচ্ছে আমাদের শূন্যতম সূত্র থেকে আমরা এটা ধারণা পেয়েছিলাম এবার আসো প্রথম সূত্র সেটা কি আই আই দিয়ে আমরা বলতে পারি এখান থেকে আমরা ইন্টারনাল এনার্জি ধারণা পাই ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি কি জিনিস সেটা আমরা হচ্ছে যখন ক্লাসে আমাদের পড়ানো হয়েছে অলরেডি তাহলে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি আমরা ধারণা পেয়ে গেছি প্রথম সূত্র থেকে দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি এনট্রপি এনট্রপি কি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খলা তো এই এনট্রপির ধারণা পাই ইতে এনট্রপি এই এনট্রপির ধারণা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় সূত্র টাই এসে হিসাবে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা এনট্রপির ধারণা পেলাম মানে বিশৃঙ্খলার একটা ধারণা পাবো তো এইখান থেকে আমাদের পরবর্তীতে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে সূত্রগুলা এই সূত্রগুলাকে কাজে লাগিয়ে কি তৈরি করা হয়েছে সেটার ক্ষেত্রে আমরা তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা ইঞ্জিন পাবো দেখবো আমরা তো আমাদের এই জিনিসটার থেকে আমরা যদি বলি তাহলে তাপগতিবিদ্যার কোন সূত্রকে ভিত্তি করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়েছে তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র যেটা তাপমাত্রার ধারণা দিছিল সেইটার উপর ভিত্তি করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়েছে তার মানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে শূন্যতম সূত্র বলেছে যে ভৌত প্রক্রিয়া এন টপি স্থির থাকে দেখো আমরা এ টপি বললাম হচ্ছে কি বিশৃঙ্খলা এই বিশৃঙ্খলা আমরা একেবারে পুরোপুরি আমরা মেজার করতে পারি না বা পরিমাপ করতে পারি না আমরা কি পারি এনটপির পরিবর্তনটাকে আমরা পরিমাপ করতে পারি যেরকম আমরা একটা সিস্টেমে এনটপির পরিবর্তন যদি ধরে নেই ডি এস হয় সেটা সমান সমান কি হবে ডি কিউ বাই টি ঠিক আছে তাই ডি কিউ কি তাপের পরিবর্তন তো আমাদের ক্ষেত্রে আসো এইখান থেকে যদি বলা হয় আমাদের এনট্রাপির ক্ষেত্রে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার কথা যদি বলি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াটা কি ভাই তাপের পরিবর্তন কেমন হয় রুদ্ধ তাপ মানে তাপটা এই সিস্টেমে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে তার মানে তোমার এইখানে ডিকিউ বা তাপের পরিবর্তন কি হবে শূন্য হবে যেহেতু রুদ্ধ অবস্থায় আছে বা স্থির আছে তার মানে এক্ষেত্রে আমাদের তাপটা স্থির থাকতেছে তাপের পরিবর্তন তাহলে কি হবে জিরো হবে তাহলে এক্ষেত্রে যদি তুমি বসাও জিরো বাই টি তাহলে টেম্পারেচার আমাদের যেটাই হিসাব করো না কেন আমাদের অ্যান্সার কি আসতেছে জিরো আসতেছে না তার মানে এইটা কি আসলে এটা হচ্ছে এনট্রপির পরিবর্তন দুইটা শব্দ মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে এনট্রপি কেমন আছে আর একটা হচ্ছে এনট্রপির পরিবর্তন কেমন আছে ঠিক আছে তার মানে আমরা বলতে পারি এনট্রপির পরিবর্তনটা কেমন হচ্ছে শূন্য হচ্ছে তার মানে এনট্রপির কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে আদৌ আদৌ কোনো পরিবর্তন হয় নাই এখানে তুমি বলতে পারবা না এটাকে তুমি বলতে পারবা না এনট্রপি তাহলে হয়ে যাবে কি এনট্রপ
না এই ক্ষেত্রে এনট্রপির পরিবর্তনটা শূন্য হচ্ছে এনট্রপির পরিবর্তন শূন্য হওয়া মানে কি এনট্রপি আগেও যা ছিল তাই আছে এখনো তার মানে এনট্রপিটা কি আছে স্থির আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এনট্রপিটা কি থাকে স্থির থাকে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের হয়ে গেল এর পরবর্তীতে আসো আমাদের কার্নো ইঞ্জিন একটা হট টপিক বলা যায় চ্যাপ্টারে তাহলে এই যে বলা হচ্ছে একটি কার্নো ইঞ্জিন যখন বাহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তাপ গ্রাহকে থাকে তখন এর কর্মদক্ষতা চল্লিশ পার্সেন্ট ধরে নেই এটা হচ্ছে আমাদের তাপ উৎস তাপ উৎস এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের সেই ইঞ্জিন এটা কাজ শেষ করে দেখা যায় যেরকম তাপ গ্রাহকে কিছু তাপ বর্জন করে তাহলে এই যে আমাদের উৎস বলা হচ্ছে যেরকম আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন উদ্দীপক অনুযায়ী ইঞ্জানের ইঞ্জিনের উৎসের তাপমাত্রা কত উৎসের তাপমাত্রা যদি আমরা ধরে নেই এটা হচ্ছে আমাদের টি ওয়ান তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা তাহলে কি হবে টি টু হবে ঠিক আছে আর এক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা দেওয়া আছে ইটা এটা কত দেওয়া আছে ফোরটি পার্সেন্ট আমাদের এই যে তাপ গ্রাহকের যে তাপমাত্রা তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা টি টু এটা দেওয়া আছে সেভেন্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের এই তাপ গতিবিদ্যার ইঞ্জিনের ম্যাথ গুলা যতই ম্যাথ আছে আমাদের সবগুলা করার ক্ষেত্রে এই যে তাপমাত্রা গুলা অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে সেটা ক্যালভিনে কনভার্ট করতে হবে তার মানে এটা হবে হচ্ছে দুশো তিহাত্তর প্লাস বাহাত্তর কেলভিন তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের তিনশো পঁয়তাল্লিশ কেলভিন গেল তাহলে এই জিনিসটা আমাদের গেল এখন আসছো উদ্দীপক অনুসারে ইঞ্জিনের উৎসের তাপমাত্রা ইঞ্জিনের উৎসের তাপমাত্রা যদি বলা হয় তাহলে আমরা জানি ইটা এটা সমান সমান কি ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড আমরা জানি যদি পার্সেন্টেজ হিসাব করি তাহলে সেইখান থেকে আমরা বলতে পারি হান্ড্রেডটা যদি নিচে নিয়ে চলে আসো ফোরটি ইটা দেওয়া আছে কত ফোরটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান আমাদের কত পেয়ে গেছি আমাদের সরি টি টু টা আমরা কত পেয়ে গেছি টি টু টা আমরা পেয়ে গেছিলাম তিনশো পঁয়তাল্লিশ এটা আমি পরে বসাই দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমাদের যদি বলা হয় ওয়ানটাকে আমরা এইদিকে রাখি টি টু টি টু আর টি ওয়ান এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি বা হচ্ছে তুমি এইদিকে থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো এটা আসবে কি জিরো পয়েন্ট ফোর মাইনাস ওয়ানটাকে এই পাশে নিয়ে চলে আসো ইকোয়াস টু মাইনাস টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান তার মানে আমাদের এক্ষেত্রে হবে হচ্ছে আমাদের এখানে আছে মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু থ্রি ফোরটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান আমাদের টি ওয়ান বের করতে হবে এখানে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কাটা টি ওয়ান সমান সমান হবে হচ্ছে থ্রি ফোরটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স তাই না তাহলে এই থ্রি ফোরটি ফাইভ ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স এটার ভ্যালু কত আসবে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাবো ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ কেলভিন চলে আসে তাহলে এই যে আমাদের অ্যান্সার পেয়ে গেলাম সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার পাঁচশো পঁচাত্তর কেলভিন তাহলে আমরা উৎসের টেম্পারেচার পেয়ে গেলাম টি ওয়ান তাই না পেয়ে গেছি এবার আসলে পরের কোয়েশ্চেন করেছে গ্রাহকের তাপমাত্রা স্থির রেখে ইঞ্জিনটিকে সিক্সটি পার্সেন্ট দক্ষ করতে হলে তার মানে ইটা এখন কত হয়ে গেছে সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে সেক্ষেত্রে বলছে যে নিচের কোনটি সঠিক তাহলে আমাদের গ্রাহকের তাপমাত্রা স্থির রাখছে তার মানে তিনশো পঁয়তাল্লিশ যেটা সেটাই স্থির আছে তাহলে আমাদের আমাদের উৎসের তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে আবার আমাদের উচ্ছের তাপমাত্রাটাই তাহলে বের করতে হবে সেম প্রসিডিউর এখান থেকে তুমি যদি বের করো এটা হবে কি এটা হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে আমি বলতে পারি এই লাইন থেকে যদি তুমি আসো তাহলে আমরা বলতে পারি যে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান সেখান থেকে বলা যায় এটা হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এখান থেকে যদি বলা হয় আমাদের আসবে এখানে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ফোরটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান যেখান থেকে আমরা টি ওয়ান সমান সমান বলতে পারবো থ্রি ফোরটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফোর সেইখান থেকে আমাদের এই ম্যাথের অ্যান্সারটা কি আসবে এইটার ক্ষেত্রে তুমি যখন ক্যালকুলেটার হিসাব করবা আসবে হচ্ছে এইট সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ কেলভিন তাহলে এইট সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ কেলভিন আসছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এখানে দেখো উৎসের পরিবর্তিত তাপমাত্রা কত হবে এইট সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এটা কারেক্ট অ্যান্সার বলছে উচ্চের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে কত দুশো সাতাশি দেখো আমাদের উচ্চের তাপমাত্রা আগে ছিল কত পাঁচশো পঁচাত্তর তাহলে তুমি যখন হিসাব করবা এইট সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস পাঁচশো পঁচাত্তর তখন দেখবা আমাদের আসতে আসতে কত টু এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কেলভিন তার মানে এটা আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা সঠিক কিন্তু তাপমাত্রা কি হ্রাস পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছ
তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যানসার পেয়ে গেলাম এই সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যানসার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মেডিকেল তারপর হচ্ছে আমাদের ভার্সিটি এইচএসসি সবগুলোতে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এবার আসো পরের কোয়েশ্চেনটা বলছে চিত্রে সিলিন্ডার রক্ষিত এক মোল গ্যাসে ডিকিউ তাপ সরবরাহ করায় পিস্টন এক্স অবস্থান হতে ওয়াই অবস্থানে এসে এতে অন্তস্থ শক্তি হ্রাস পায় তার মানে আমাদের কি দেওয়া আছে ডিউ আমাদের কি দেওয়া আছে অন্তস্থ শক্তি যেহেতু হ্রাস পাইছে মাইনাস টু সেভেন টু জিরো সেভেন ঝুল তাহলে এবার বলছে প্রস্তুত ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এ আর হচ্ছে দূরত্ব দেওয়া আছে ধরে নিলাম এটা এক্স দূরত্ব তাহলে বলা হয়েছে আমাদের কৃতকাজ কত আমরা কৃতকাজের সমীকরণ কি জানি ডি ডাব্লু সমান সমান পি ডিভি না এটা যদি বলতে পারি পি আমাদের দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দুই পাওয়ার ফাইভ আর ডিভিটাকে আমরা এটা বলতে পারি না আয়তন সমান সমান ক্ষেত্রফল ইন্টু দূরত্ব মানে উচ্চতা তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি যে এ এক্স বলা যায় তাহলে এটাই বসাই দেওয়া এখন এ হচ্ছে জিরো আর এক্স হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দুই পাওয়ার মাইনাস টু ক্লিয়ার তাহলে এইটার ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জুল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে টেন টু দি পার থ্রি জুল কোনটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এই যে এ দেখো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি জুল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কৃত কাজ এখন বলছে সিলিন্ডার সর্বরিকৃত তাপ শক্তি ডিকিউ এর পরিমাণ কত ডিকিউ এর কথা যদি আমরা বলি ডিকিউ আমরা জানি কি ডিকিউ সমান সমান ডিউ প্লাস ডি ডাব্লু তাই তো তাহলে এখান থেকে যদি বলা হয় আমাদের কি আসবে ডি এর ইউ হচ্ছে মাইনাস দুইশো সাত প্লাস আমাদের কাজ এখানে কত পাইছি এই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু বার থ্রি তাহলে এটার বলা যায় ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো বলা যায় না এটা তাহলে এটা যদি আমরা বলি তাহলে সেখান থেকে আমাদের অ্যান্সারটা কি আসবে আমাদের অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ফোর থ্রি জুল তাই আসতেছে না আমাদের অ্যান্সার ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান ফাইভ ফোর থ্রি জুল এটার ক্ষেত্রে যদি তুমি আবার কনভার্ট করো পাওয়ার দিয়ে টেন টু দি পাওয়ার দিয়ে তাহলে পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে এই দেখো আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি আমরা ডি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা হচ্ছে ম্যাথ গুলো সলভ করে ফেলতে পারি এবার আসো রেফ্রিজারেটারের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি জানি কি উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে তাপটা যায় কিন্তু রেফ্রিজারেটারে কি হয় উল্টা কাজ হয় না যেহেতু রেফ্রিজারেটার উল্টা কাজ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমাদের এই বড় টেম্পারেচার থেকে যাওয়ার কথা ছিল ছোট টেম্পারেচার কিন্তু সেটা না যে রেফ্রিজারেটারে কি হয় রেফ্রিজারেটার উল্টা কাজ হচ্ছে এই উল্টা কাজ করার জন্য আমরা কি করি বাইরের থেকে কাজ দেই আমরা নিজেরা সরবরাহ করি কিছু কাজ এই যে সরবরাহ করা কাজটা সে কি করে এই আমাদের যে প্রকোষ্ঠ ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে তাপ এই যে তাপ এই যে তাপটাকে অপসারণ করে অপসারণ করে যার কারণে আমাদের রেফ্রিজারেটরটা কাজ করতেছে হিমায়ক হিসেবে বা ঠান্ডা করতেছে এই যে আমাদের তাহলে এই যে অপসারণ করা কাজ অপসারণ করা তাপ আর আমরা যে পরিমাণে কাজ দিছি এই দুইটা এই দুইটার যে একটা অনুপাত সেটাকে আমরা বলতেছি কার্যকৃত সহক ঠিক আছে তাহলে এই কার্যকৃত সহক কে সমান সমান কি আমরা যে অপসারণকৃত তাপ পেলাম অপসারণকৃত তাপ ডিভাইডেড বাই কৃত কাজ সরবরাহকৃত কাজ যেটা আর কি সরবরাহ সরবরাহকৃত কাজ ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা পেলাম সরবরাহকৃত কাজ যেটা সেটা তাহলে এখানে আমাদের কি আছে অপসারণ হয়েছে কত পাঁচশো জুল পাঁচশো জুল অপসারণ হয়েছে আমাদের বের করতে কি বলছে সরবরাহকৃত কাজ তার মানে আমরা বলতে পারি সরবরাহ কৃত কাজ এটা সমান সমান এই পাঁচশো ডিভাইডেড বাই এই আমাদের কার্যকৃত সহকটা নিচে যদি চলে আসে টু তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হচ্ছে দুইশো জুল ঠিক না তাহলে এই যে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার পেয়ে গেছি এবার আসো বলছে প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া একটি কি প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া আমরা কি বুঝতে হবে আগে প্রথম কথা হচ্ছে প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে যেই প্রক্রিয়া তুমি একটা বস্তু বা হচ্ছে একটা সিস্টেম সে একটা অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবে সেখান থেকে আবার সে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এইটাতে বলা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া আর অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি বা অপত্যাগামী প্রক্রিয়া কি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যেরকম সে এ অবস্থান থেকে বি অবস্থায় যাবে কিন্তু বি অবস্থা থেকে পুরোপুরি আর এ অবস্থায় ফিরে আসবে না এই যে প্রক্রিয়াটা এটার বলা হয় অপত্যাগামী প্রক্রিয়া তাহলে আমাদের প্রত্যাগামী প্রক্রিয়াটা পেলাম এ থেকে বিতে গিয়ে সে আবার এ তে ফেরত আসতে পারবে মানে আগের সিস্টেমে আগের অবস্থায় ফেরত আসবে এটা হচ্ছে প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া তো আমরা এই জিনিসগুলো তো অবশ্যই বুঝবো এখন আমাদের যেহেতু এখন শর্ট টাইম আমাদের সহজে আমরা কিভাবে মনে রাখবো এই যে অপত্যাগামী প্রক্রিয়া যদি আমরা মনে রাখতে পারি 
অপত্যাগামী প্রক্রিয়া যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলেই হয় অতে অপত্যাগামী প্রক্রিয়া এটারে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে অপদস্থ দিয়ে ঠিক আছে সেটা দিয়ে কিভাবে মনে রাখবো অ দিয়ে মনে রাখবো যে এটা হচ্ছে অবক্ষয়ী ফলাফল থাকে তার মানে অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া গুলাতে কি থাকে অবক্ষয়ী ফলাফল গুলা থাকে যেরকম ঘর্ষণ টর্ষণ এইগুলা এই ধরনের ক্ষয়ী ফলাফল যেগুলা সেইগুলা থাকতেছে আমাদের এই অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া ক্ষেত্রে পথে হচ্ছে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না বা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে না আসে না পূর্ব অবস্থায় আর ফিরে আসে না তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প দিয়ে গেল দ দিয়ে বলতে হবে এটা কি ধরনের প্রক্রিয়া এটা একটা দ্রুত প্রক্রিয়া যে বন্দুক দিয়ে গুলি ছুটে দিলা তুমি তার মানে এটা কি ধরনের প্রক্রিয়া হলো দ্রুত প্রক্রিয়া হলো গুলি কি আর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে আসবে না তার মানে এটা একটা দ্রুত প্রক্রিয়া আর সহায়তা দিয়ে মনে রাখবা এটা হচ্ছে কি একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো এটা আমাদের অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গেল তাহলে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উল্টা হবে অবক্ষয়ী ফলাফল থাকবে না পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে দ্রুত হবে না ধীর প্রক্রিয়া হবে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া হবে আর এরা অবশ্যই কি একটা তাপ গতি প্রক্রিয়াই তো তাই না তাহলে এখানে আমাদের আসলে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি স্বতঃস্ফূর্ত হবে হবে না প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি দ্রুত প্রক্রিয়া না আমরা জানি অপদস্থ দিয়ে পড়ছিলাম অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়াটা দ্রুত প্রক্রিয়া তার মানে এটাও হবে না এরপর আসো এটা দেখো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে বললাম যেরকম সে আবার ফিরে আসবে আগের অবস্থায় তার মানে এটা কি একমুখী প্রক্রিয়া হবে না এটা ফিরে আসবে তার মানে এটাও পসিবল না তাহলে কারেক্ট আনসার কি হবে একটাই বেঁচে আছে তাপ গতিও প্রক্রিয়া অবশ্যই এরা তো অবশ্যই তাপ গতিও প্রক্রিয়া তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসার তাহলে গেল এই জিনিসটাও এখন তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের তাপ গতিবিদ্যার যে সলভ গুলা সেই সলভ গুলো আমাদের হয়ে গেল আর এই কোর্সটা আমাদের ভর্তি চলছে ক্লাস শুরু হবে আমাদের পনেরোই জুন পর্যন্ত এই কোর্সের কথা হচ্ছে ভাই এই কোর্সটার ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বটা কি আসলে এই কোর্সটা করে আমি কি কি উপায় লাভবান হবো আর কি প্রথম কথা হচ্ছে দেখো এম সি কিউ তোমার এমন একটা পার্ট এইচএসি তে তুমি যখন রিটার্ন অ্যান্সার করবা রিটার্নে দেখা যায় কিছু মার্ক কাটার চান্স থাকে কিন্তু এম সি কিউ যখন তোমার হয়ে যাবে তার মানে এইটাতে কিন্তু তুমি কোনো মার্ক কাটবে না একটা হলে একটাই তার মানে এই নাম্বার যত এম সিকিউ তে বেশি আসবে তোমার জিপিএ ফাইভ পাওয়ার চান্সটা তত বেশি হবে আর যখনই তুমি জিপিএ ফাইভ পেয়ে যাবা তুমি জানো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে এটার গুরুত্ব অনেক কারণ তুমি এইচএসি আর হচ্ছে এসএসসি দুইটার জিপিএ মিলিত ভাবে দুইশো মার্ক হচ্ছে আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে যেখানে তিনশো মার্ক টোটাল তার মানে এই ক্ষেত্রে ওই তিনশো মার্কের মধ্যে তুমি দেখো দুশো মার্ক কিন্তু এখানে জিপিএ ফাইভ দিয়ে পেয়ে যাচ্ছ মানে ফাইভ থাকলে হয়ে যাচ্ছে তার মানে তোমার এইচএসসি রেজাল্টটা ইম্পর্টেন্ট সেখানে তোমার এম সিকিউ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে বাকি যে একশো মার্ক এটা তোমার হচ্ছে আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে যে এম সিকিউ আছে তুমি জানো তুমি এই কোর্স করলে তুমি অবশ্যই মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এম সিকিউ গুলাও সলভ করতে পারবা যেহেতু তুমি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এম সিকিউ গুলা সলভ করতেছো তার মানে তোমার এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আগের থেকে মেডিকেলের জন্য একটা প্রিপারেশনের সুযোগ হয়ে যাচ্ছে কারণ তোমরা মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার সময় পাও কম তাহলে এই জন্য আমাদের এই উদ্যোগ আমাদের এই সম্পর্কে যদি আরো কিছু জানতে চাও তাহলে তুমি উদ্ভাস উন্মেষের যে কোনো শাখায় যেতে পারো অথবা ভিজিট করতে পারো আমাদের ওয়েবসাইট পরবর্তীতে তোমাদের জুম লাইভ ক্লাস আসতেছে এগুলো তো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ এই কোর্সে তোমাদের জন্য থাকছে জীববিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন এবং গণিতের ওপর ষোলোটি জুম এম সিকিউ লাইভ ক্লাস আঠাইশটি এইচএসসি অ্যান্ড মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ডেইলি এম সিকিউ এক্সাম এছাড়াও থাকছে জীববিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন এবং গণিতের এম সিকিউ বুস্টার নামক চারটি প্রিন্টেড বুক কোর্স শুরু হবে আগামী পনেরোই জুন দু থেকে বিস্তারিত জানতে ও ভর্তি হতে যোগাযোগ করো উদ্ভাস উন্মেষের যে কোনো শাখায় অথবা ভিজিট করো ডাব্লিউ